एवरी वन दिस इज वन नौशाद खान वेलकम टू मई चानल ईजी लर्ंग इन डीटेल वे फ्रेंड्स अंड मई डिर् स्टूडेंट्स मरी टेन् क्लास फिजिकल सैंस को संबंधी इंपारटे क्वेश्चन डिस्कस मरी सिरीज पर्टिकुलर वीडियो मन रोज ह्यूम अं कलरफु वरल लैसन इंपारटे क्वेश्चन चूदा एक्सप्लेन दि फार्मेस आफ् रेइनबो रेइनबो फार्मेस ये विधा जो अने नेचर इधे विधा फाम अने मन डीटेल तेजकदा सीधा एक्सप्लेनेशन हिर् फस्ट फार्मेस आफ् रेइनबो चूँ फस्ट पाइंट फार्मेस ये विधा जो चूदा द ब्यूटिफुल कलर्स आफ् दि रेइनबो आर् ड्यू टू डिस्पर्शन सी द वर्ड द की वर्ड डिस्पर्शन dispersion of the sunlight by millions of tiny water droplets mari rainbow edaithe beautiful rainbow ela form avutundi ante because of dispersion of the sunlight see what is dispersion uh, right mari dispersion ante emo chuddam ikkada cheyandi sunlight ikkada mana oka sunlight ni manamu beam of sunlight ni of course maamulu artificial sunlight uh, artificial light anna kuda mana ikkada pass cheyachu थ्रू प्रिजम इकड़ पास इक प्रिजम ले दाथ आफ् द सन बी लाइक् दिस् अटे वितौट डीविएशन वितौट नो डीविएशन नो डीविएशन अटे इकड़ रिफ्राक्षन अने जरगो डीविएट का ऐज इट अदे विधा पास जरूर सो मरी इकड़े जी इन प्लेस आफ प्रिजम इक प्रिजम अने उबी इक सन एम इक रिफ्राक्षन जो फस्ट रिफ्राक्षन जो विधा का बेंडन बेंड तरह मरी इकडन अटे इक इधर अटे रेर मीडियम रेर मीडियम नीचे इक ब्रिजम डेन्सर मीडियम डेन्सर मीडियम लेकिन एंटर अत सो इक रिफ्राक्षन अने फस्ट रिफ्राक्षन जो दें मरी तरवा चूँ इक इकडेम जी वैट लाइट स्प्लीट इंटू सलर्स इक सलर्स इक डिवेड चूँगी डिस्पर्स डिस्पर्स अंत चूँ मन स्कूलों प्रेयर जो प्रेयर जगह तरह लास्ट मन को एसपीएल चुपता मन को असैम्ली स्कूल असैम्ली डिस्पर्स अटा मन असैम्ली स्कूलों में उठे अन्नी क्लास चोटे उठा मरी डिस्पर्स मन के चुपारो अब मरी प्रति कोई क्लास डिवैडन अटे कंप्लीट स्कूलों में उठी स्ट्रेन अंत फोर फाइव हड्रेड स्ट्रे फाइव क्लास मन डिवेड जो क्लास के अट्ला वैट लाइट उ कलर्स अभी डिस्पर्श डिस्पर्स जो इक स तरवा इंको रिफ्राक्षन जो रिफ्राक्षन जगह तरह इक मन स्क्रीन पैन इक बिबार मन कैपर चयन मरी इंकोक डीविएशन जो इक रेड अने लीस्ट डीविएशन जो वैलट गेट मोस्ट डीविएशन इंक वीट मध्य रिमेनिंग कलर्स उठाई सो ई प्रासेस मनमेटे डिस्पर्शन डिस्पर्शन स्कूल असैम्ली डिस्पर्स अटा कदा डिस्पर्शन अटे विवड़ सो द वैट लाइट डिवैडेड इंटू सलर्स इज नोन ऐज डिस्पर्शन आफ् लाइट सो ड्यू टू दिशर्शन आफ् लाइट रेइनबो फाम इन नेचर दिस्ज द मेन फिनामिना बिहेड द फार्मेस आफ् रेइनबो चुपक ओके फ्रेंड्स मरी वीडियो नचते लाइक् षेर चीजें मैं सब्सक्रैबी और उपयोगपड़ी भावस्ो वार तपक षेर आशिस्ना थैंक यू थैंक यू सो मच फर् वाचिंग दिशो ड्यू टू दिशन आफ् लाइट बै इक प्रिजम उ मन को आकाश में बै मिन् आफ् टीनी वाटर ड्रॉपलेट नीति बिंदु कदा दे ऐक्ट ऐस प्रिजम्स हिर् सो वाट इकर्शन वाल वाट डिस्पर्शन वाल मन को रेइनबो अने नेचर फाम काव जरूर मरी दी संबंधी मरीत विषया मन डीटेल चूदा ये विधा इधी जो चूदा द रेस सैकंड पाइंट चूँ द रेस आफ् सन एंटर दि ड्राप नियर इट्स टाप सर्फे मरी ऐक्चुअल रेइनबो फार्मेस जरगा 
ఇది దాదాపు మనకు ఈవినింగ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈవినింగ్ అని ఆఫ్ కోర్స్ మార్నింగ్ కూడా ఇది జరగవచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ఈవినింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఒక సైడ్ మనకు సన్లైట్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం వీ నీడ్ రెయిన్ అనమాట అంటే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉండాలన్నమాట సన్ రై సన్లైట్ ఉంటూ వాటర్ రెయిన్ పడేటప్పుడు మాత్రమే దీన్ని చూస్తాము ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ద రేస్ ఆఫ్ సన్లైట్ సన్లైట్ యొక్క రేసు డ్రాప్ ఏదైతే వాటర్ డ్రాప్స్ ఉంటాయో వాటి టాప్ సర్ఫేస్లో ఎంటర్ కావడం వల్ల ఈ రెయిన్బో అనేది ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ సి ద డయాగ్రామ్ సన్లైట్ హియర్ ద సన్లైట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ దిస్ ఈజ్ ద వాటర్ డ్రాప్ వాటర్ డ్రాప్స్ సో ఈ వాటర్ డ్రాప్లోకి ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతున్నాయి కదా అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఆ సర్ఫేస్లో ఈ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ రెయిన్బోకి ఇది స్టార్టింగ్ అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర ఈ ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు మనము ఆ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట చూడండి మరి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో అట్ దిస్ ఫస్ట్ రిఫ్రాక్షన్ ద వైట్ లైట్ ఈజ్ డిస్పర్స్డ్ అంటే డిస్పర్షన్ అనమాట డిస్పర్షడ్ ఇన్ టు ఇట్స్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ కలర్స్ సో ఇక్కడ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ కలర్స్ అంటే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ సో విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విప్ గయార్ ఇందులో ఉన్నటువంటి సెవెన్ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కలర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్పర్స్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ వైట్ లైట్ వైట్ లైట్లో ఉన్నటువంటి సన్ లైట్లో ఉన్న వైట్ లైట్లు రిఫ్రాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు స్పెక్ట్రమ్ కలర్స్ అనేటివి ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది ఇందులో వైలెట్ బీయింగ్ డివియే డివియేటెడ్ వైలెట్ బీయింగ్ డివియేటెడ్ ద మోస్ట్ అండ్ ద రెడ్ ద లీస్ట్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ డివియేట్ అనేటటువంటి వర్డ్ ఉంది కీ వర్డ్ దీని గురించి చూద్దాం రైట్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ సన్లైట్ ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఎంటర్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఓకే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ సన్ లైట్ చూసాను మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఒక లైట్ రే ఇక్కడ ఈ టాప్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ కలర్స్ సెవెన్ కలర్స్ కూడా సపరేట్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇందాక మనం ప్రిజంలో ఏ విధంగా చూసామో అదే విధంగా అయితే ఇక్కడ సెవెన్ కలర్స్ మనం మెన్షన్ చేయలేదు ఇందులో ఈ డీవియేషన్ రిఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ ఏమైతే ఉంది ఇది ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం లేక ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి లైట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది ఇందులో రెడ్ కలర్ అనేది లీస్ట్ డిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట లీస్ట్ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది సో అట్ ద సేమ్ టైం వైలెట్ కలర్ డివియేటెడ్ ది మోస్ట్ సో లీస్ట్ ఇది రెడ్ కలర్ లీస్ట్ అవుతుంది లీస్ట్ డిఫ్రా లీస్ట్ రిఫ్రాక్షన్ అండ్ దట్ మీన్స్ లీస్ట్ డివియేషన్ డివియేషన్ అండ్ వైలెట్ గేట్స్ మోస్ట్ డివియేషన్ మోస్ట్ డివియేషన్ అంటే బెండ్ కావడం ఎక్కువ బెండ్ కావడము జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ సర్ఫేస్ ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే ఇది సెకండ్ సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర మనకు ఈ సెవెన్ కలర్స్ ఎంటర్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం రీచింగ్ ది ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ దట్ మీన్స్ సెకండ్ సర్ఫేస్ అనమాట ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ ఈచ్ కలర్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది డ్రాప్ because of total internal reflection which is called tir tir ante ikkada manamu em jarugutadu chudandi ikkada ee seven colors ikkada second surface ethe undo next a droplet ko last lo end lo unnatundi ee surface daggara ikkada em jarugutadi they get reflected ante ikkada nunchi ikkadiki itu vaipu enter kaavu ఇంటర్ ఎంటర్ కావంటే ప్రతిదీ ఎంటర్ కావాలి కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ఇటువైపు ఎంటర్ అయిపోతాయి కొన్ని మాత్రమే అటు స్పెసిఫిక్ యాంగిల్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అటు క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర ఇక్కడ పడినటువంటి ఏవైతే ఈ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏమైతే ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది అంటే తిని తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని మనము టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాము రైట్ మరి ఈ విధంగా ఈ తిరిగి ఎనిక్కి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి రైట్ అటుది సెకండ్ రిఫ్రాక్షన్ సెకండ్ రిఫ్రాక్షన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ రెడ్ అండ్ వైలెట్ రేస్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ కంపేర్ టు ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దోజ్ ఎట్ ఫస్ట్ రిఫ్రాక్షన్ సో ఆఫ్టర్ ఇది ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగిన తర్వాత 
ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఇవి తిరిగి మరి ఈ డ్రాప్లెట్లు ఇట్లా ట్రావెల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళా ఈ ఎయిర్లేకి ట్రావెల్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్లో నుంచి మనకు వాటర్ డ్రాప్లెట్ లెక్క ఎంటర్ అవుతుంది అంటే ఇది రేరర్ మీడియం రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం లెక్క ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది అగైన్ మరి ఇక్కడ సేమ్ మీడియంలో ఇక్కడ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు దే కమ్ ఇన్ టు రేరర్ మరి అగైన్ ఇక్కడ మరి రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ రిఫ్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఈ వైలెట్ కలరు రెడ్ కలర్ మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఇక్కడ వీటి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది ఇవి రెండు కూడా డిఫరెంట్ డివియేషన్స్ చూపిస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది స్పెసిఫిక్ యాంగిల్ ఏదో ఈ యాంగిల్ మనం ఎక్స్ వన్ అందాము ఈ యాంగిల్ని ఎక్స్ టూ అందాము ఆబ్వియస్లీ ఈ విధంగా అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ వన్ అంటే సెకండ్ రిఫ్రాక్షన్ దగ్గర వైలెట్ కలరు అండ్ రెడ్ కలర్ మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ఫస్ట్ రిఫ్రాక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అదే మనం ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పాయింట్లో రాస్తాం చూడండి అట్ ద సెకండ్ రిఫ్రాక్షన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ రెడ్ అండ్ వైలెట్ రేస్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ మొదటి దానితో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ అయితే అది అని అర్థం అనమాట ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దోజ్ అట్ ఫస్ట్ రిఫ్రాక్షన్ సి ద సిక్స్త్ పాయింట్ హియర్ ద రేస్ బిట్వీన్ ది ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ రేస్ కెన్ బి ఎనిథింగ్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ అబౌట్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఈ దేనికి మధ్య యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ ఇన్కమింగ్ ఇన్కమింగ్ అంటే సన్ లైట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి వైట్ లైట్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ అవుట్ గోయింగ్ రేస్ ఇక్కడ వచ్చేసి రిఫ్రాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమైతే సెవెన్ కలర్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా ఈ సెవెన్ కలర్స్ ఉన్నట్టు అంటే విప్ గయార్ విప్ గయార్ మధ్య ఈ వీటి మధ్య ఇది సన్ లైట్ వైట్ లైట్ వైట్ లైట్ వీటి మధ్య యాంగిల్ కెన్ బి ఎనిథింగ్ బిట్వీన్ జీరో డిగ్రీస్ అండ్ అబౌట్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట చూడండి ఇక్కడ దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ఇన్కమింగ్ ఇక్కడ ఈ ఇది వచ్చేసి మనం ఇన్కమింగ్ ఇన్కమింగ్ రేస్గా తీసుకుంటాం దీస్ టూ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ రేస్ దీస్ టూ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ రేస్ చూడండి వీటి మధ్య యాంగిల్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎంత ఉండవచ్చు అంటే మేబీ జీరో టు జీరో టు ఎనిథింగ్ బిట్వీన్ జీరో టు ఫార్టీ టూ ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్గా వైలెట్కి అయితే ఇక్కడ ఈ వైలెట్ అయితే ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంది రెడ్ కలర్కు ఉన్నట్టయితే ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉందన్నమాట రైట్ అంటే ఇది ఫార్టీ ఫార్టీ టూనే కాదు జీరో టు ఫార్టీ టూ బిట్వీన్ మ్యాక్సిమం అయితే ఫార్టీ టూ అండ్ మినిమం బి మినిమం బి జీరో డిగ్రీస్ అనమాట ఏది ఇన్కమింగ్ రేస్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ రేస్ ఏదైతే ఇక్కడ ఇంకా మధ్యలో ఇక్కడ వేరే కలర్ ఉంటాయి గ్రీన్ కానీ ఎల్లో కానీ ఇవి ఉంటాయి ఇవి ఈ వీటి వీటితో కూడా మనం చూసినట్టయితే ఈ యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది బిట్వీన్ జీరో టు ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట రైట్ తర్వాత సెకండ్ సెవెంత్ పాయింట్ చూడండి వీ అబ్జర్వ్ వీ అబ్జర్వ్ రెయిన్బో వెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ రేస్ ఈజ్ నియర్ టు ది నియర్ ది మ్యాక్సిమమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ సో మరి రెయిన్బోని మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాము మనకు రెయిన్బో ఎప్పుడు కనపడుతుంది అంటే వెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ ఇన్కమింగ్ కు అవుట్ గోయింగ్ కు మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్కమింగ్ మీన్స్ ఇన్కమింగ్ ఆర్ వైట్ లైట్ దట్ ఈస్ సన్ లైట్ అవుట్ గోయింగ్ ఈజ్ విప్ గయార్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎలా ఉండాలా నియర్ ది మ్యాక్సిమం యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ మరి ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ కు దగ్గర దగ్గరగా మనకు ఉన్నట్టయితే దెన్ ఓన్లీ వీ అబ్జర్వ్ ది రెయిన్బో రైట్ మరి ఇక్కడ చూడండి ద రెడ్ కలర్ విల్ బి సీన్ వెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ భీమ్ ఆఫ్ సన్ లైట్ దట్ ఈస్ వైట్ లైట్ అండ్ లైట్ సెంట్ బ్యాక్ బై అ డ్రాప్ ఈస్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ సో మరి ఇక్కడ మనకు రెడ్ కలర్ ఎప్పుడు కనపడుతుంది మనకు అంటే ఈ భీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఏదైతే ఉందో వైట్ లైట్ తర్వాత ఏదైతే సెంట్ బ్యాక్ ఇది సెంట్ బ్యాక్ రేస్ అనమాట రిఫ్రాక్షన్ జరిగిన తర్వాత టీఐఆర్ జరిగిన తర్వాత వచ్చినటువంటి రేస్ వీటి మధ్య యాంగిల్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ సి రెడ్ కలర్ చూడండి ఇక్కడ మరి ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ డ్రాప్లెట్ నుంచి ఇక్కడ సన్ లైట్ రిఫ్రాక్షన్ అయిన తర్వాత ఈ ఈ లైట్ ఇక్కడ మనకు ఇది కనపడుతుంది అనమాట
ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అనేది కనపడుతుంది ఎప్పుడు బీమ్ ఆఫ్ లైట్కు తర్వాత ద లైట్ విచ్ ఈజ్ సెంట్ బ్యాక్ ఈజ్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ మనకు ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు రెడ్ కలర్ కనపడుతుంది అనమాట రైట్ తర్వాత ఇక్కడ గమనించండి వైలెట్ కలర్ ద వైలెట్ కలర్ విల్ బి సీన్ వెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎ సన్ భీమ్ అండ్ లైట్ సెంట్ బ్యాక్ బై ఎ డ్రాప్ ఈజ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ మరి ఏదైతే భీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఏదైతే ఉందో సన్ లైట్ ఏదైతే ఉందో సన్ లైట్కు తర్వాత సెంట్ బ్యాక్ లైట్కు మధ్య యాంగిల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు మనకు వైలెట్ రేసు కనపడడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే వైలెట్ కలర్ కనపడుతుంది అనమాట ఇది చూడండి ఇక్కడ ఈ పర్టికులరు ఇది ఫస్ట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఇది సెకండ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ అనుకుందాం ఈ వీటి నుంచి చూడండి ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతాయండి ఇటువి ఇక్కడ ఫస్ట్ డ్రాప్లెట్ నుంచి ఎంటర్ అయ్యింది ఏమైంది ఇక్కడ మనకు రెడ్ కలర్ మాత్రమే ఎంటర్ అయింది ఇక్కడ వైలెట్ కలర్ మిస్ అయిపోయింది ఇక్కడ సెకండ్ డ్రాప్లెట్ నుంచి ఎంటర్ అయినటువంటి వాటిలో రెడ్ కలర్ చూడండి ఇక్కడ ఇది మిస్ అయిపోతా ఉంది ఇది ఫార్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఇక్కడ వైలెట్ కలర్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది అంటే ఇది ఎంత యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తా ఉంది దీంతో కంపేర్ చేసి ఇక్కడ వరకు కదా ఇది ఫార్టీ టూ ఇది ఫార్టీ డిగ్రీస్ అనమాట ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉన్నటువంటి ఈ యాంగిల్ ఇక్కడికి ఎంటర్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ అయినప్పటికీ కూడా ఇది రెడ్ కలర్ ఇక్కడ ఎంటర్ కాలేదు ఐ లేక్ ఎంటర్ కాలేదు ఐ లేక్ ఎంటర్ అయితే కనపడుతుంది సో మనకు ఇక్కడ అన్ని వాటర్ డ్రాప్లెట్ల నుంచి మనకు కొన్ని రేస్ ఏమైతే మనకు మిస్ అయిపోతాయి కొన్ని మాత్రమే మన ఐ లేక్ ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ రెడ్ వైలెట్ మాత్రమే కనపడుతుందా మనకు గారు అంటే లేదు ఈ ఇది మ్యాక్సిమము మినిమం అనమాట ఇది ఈ వీటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకు రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ కావడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మనము మనము రెయిన్బోలో ఉన్నటువంటి ఆల్ కలర్స్ మనము చూడము జరుగుతుంది అనమాట రైట్ సిది టెన్త్ పాయింట్ హియర్ ఈఫ్ యూ లుక్ అట్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫార్టీ అండ్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ మనం చూసేటటువంటి యాంగిల్ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఐకి తర్వాత ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్కు ఫార్టీ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రిమైనింగ్ కలర్స్ ఆల్సో సో రిమైనింగ్ కలర్స్ ఆఫ్ విప్ గయార్ సో రిమైనింగ్ కలర్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఎంత యాంగిల్ మధ్యలో ఉండాలా మనము చూసినప్పుడు అంటే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టుది ద రిమైనింగ్ కలర్స్ ఆఫ్ విప్ గయార్ ఆల్సో వీ కెన్ సి సో ఇది మరి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో అనేటటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి పాయింట్స్ మనం రాసినట్టయితే మనం ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మరి ఈ హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్లో ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంటు హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగా అర్థమైందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరి ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగపడుతుందని మీరు భావిస్తారో తప్పక మీరు షేర్ చేస్తారని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో